بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کو اسلامی حقوق میں سے قرار دیا ہے لیکن بہت سے حضرات کو عیادت کے آداب کا علم نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار کو تسلی دینے اور آرام پہنچانے کے بجائے اس کی تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے عیادت کے کچھ آداب سکھلائے ہیں ہر مسلمان کو ان کی رعایت کرنی چاہیے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے چھوتے اور یہ دعا پڑھتے الحب البرب الناس وشف انت شافی لا شفا اللہ شفا اکا شفا اللہ یوغادر سکما دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عیادت کی سنت یہ ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا جائے اور شور کم کیا جائے تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیادت فواق ناقہ یعنی بیمار کی عیادت بس اتنی دیر ہونی چاہیے جتنی دیر اوٹنی کو دو مرتبہ دھونے کے درمیان وقفے میں لگتی ہے یعنی تھوڑی سی دیر حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ افضل ترین عیادت وہ ہے جس میں بیمار پرسی کرنے والا جلدی اٹھ کر چلا جائے ان روایات کی روشنی میں علماء کرام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ عیادت کرنے والا بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے کہ جس سے بیمار کو زحمت ہو ملا علی کاری رحمہ اللہ نے بعض حضرات سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ مشہور صوفی بزرگ حضرت سری سختی رحم اللہ کی عادت کو گئے اور دیر تک بیٹھے رہے وہ بزرگ پیٹ کے درد سے بے چین ہو رہے تھے اور ہم لوگ اٹھتے نہ تھے بالآخر ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے تو ہم چلیں تو اس پر بزرگ نے حضرت سری سختی رحم اللہ نے دعا فرمائی اللہ علم ہم کئی فیاد المرغ یا اللہ انہیں بیماروں کی عیادت کا طریقہ سکھا دیجئے ایسا ہی ایک لطیفہ منقول ہے کہ ایک شخص کسی بیمار کی عادت کو گیا اور وہاں جم کر بیٹھ گیا بیمار بیچارہ پریشان تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص کسی طرح اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تو اس نے کہا کہ آنے جانے والوں کی کثرت نے ہمیں پریشان کر دیا ہے لیکن وہ بندہ خدا اب بھی ان کی بات نہ سمجھا اور بولا آپ فرمائے تو میں اٹھ کر دروازہ بند کر دوں بیمار نے آجز آ کر کہا ہاں لیکن باہر سے ملا علی کاری رحم اللہ یہ تمام واقعات نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ البتہ اگر آدمی کو یقین ہو کہ میرے زیادہ بیٹھنے سے بیمار خوش ہوگا تو پھر کوئی مذائقہ نہیں پیارے دوستو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آداب بیان کیے ہیں اگر ہم ان آداب کی رعایت کریں تو ہماری زندگی پہلے سے زیادہ بہتر اور خوش و خرم اور خوشحال ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم مزید اچھی اور قیمتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کریں